हेलो गाइस आज की वीडियो होने वाली है फास्ट बोलर रनिंग टेक्निक के बारे में और एक ड्रिल जिससे आपकी रनिंग टेक्निक इम्प्रूव हो सकती है सिर्फ दो मिनट में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारी फास्ट बॉलिंग टेक्निक सीरीज की दूसरी वीडियो है आज हम जानेंगे कि रन अप कैसा होना चाहिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या होती है एक परफेक्ट रनिंग टेक्निक हर बॉलर का रनअप सेम नहीं होता रनअप बेस्ड बॉलर और स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर का रनअप अलग अलग हो सकता है अगर आपको रनअप या स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर्स के बारे में नहीं पता हो तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं आमतौर पर रनअप बेस्ड बॉलर्स का रनअप लंबा होता है रनअप बेस्ड बॉलर्स की पहचान हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि दिखने में पतले होते हैं इनकी पहचान करने का एक और तरीका है रनअप बेस्ड बॉलर्स का बैकफुट जब ग्राउंड पर पड़ता है तो बहुत कम बैंड करता है अगर नी बैंड ज़्यादा कर रही है तो इसका मतलब कि बॉलर बैकफुट पर स्लो हो रहा है जिससे रनअप की एनर्जी बॉल स्पीड में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी इसलिए रनअप बेस्ड बॉलर्स का नी कम बैंड करता है रनअप बेस्ड बॉलर्स की स्पीड उनके रनअप पर काफ़ी डिपेंड करती है तो उनका रनअप तेज होना चाहिए इंटरनेशनल फास्ट बॉलर्स अपने रनअप में लगभग सात मीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव कर लेते हैं और ये उनका 70 से 80 परसेंट एफर्ट ही होता है आमतौर पर स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर्स का रनअप लंबा नहीं होता स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर्स की पहचान है कि ये दिखने में बल्कि और स्ट्रॉन्ग होते हैं इन्हें ज़्यादा लंबे रनअप की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तेज डालने के लिए अपने स्ट्रेंथ पर डिपेंड रहते हैं इन्हें क्रीज में स्टडी पेस के साथ आना होता है स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर दो चार कदमों से ही अपनी अस्सी स्पीड से बॉल डाल सकते हैं लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे शोएब अख्तर एक स्ट्रेंथ बेस्ड बॉलर है पर उनका रनअप काफ़ी लंबा है और जोफर आचर का रनअप काफ़ी छोटा है जबकि और एक रनअप बेस्ड बॉलर है ये बॉलर टू तो बॉलर भी डिपेंड करता है कि उनका रनअप कैसा होगा कई बॉलर्स को रिदम में आने के लिए लंबा रनअप चाहिए होता है और कई बॉलर्स छोटे रनअप से ही संतुष्ट है, रहते हैं और ये बॉलर की रनिंग टेक्निक पर भी डिपेंड करता है क्योंकि अगर बॉलर की रनिंग टेक्निक अच्छी है तो वो कम कदमों में ही अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हैं तो क्या है एक परफेक्ट रनिंग टेक्निक आइए इसे समझते हैं रनिंग टेक्निक की बात हो और स्प्रिंटर्स का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक स्प्रिंटर की तरह ट्रेनिंग करना रनिंग टेक्निक इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है इसमें हम चार पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे पहला पॉइंट है फुट स्ट्राइक मतलब भागते हुए ग्राउंड पर बॉलर के पाँव का कौन सा हिस्सा पहले पड़ता है हील टच करता है या फोर फुट यानी कि पाँव के आगे वाला हिस्सा रनअप में बॉलर को हमेशा फोर फुट पर ही भागना चाहिए इससे बॉलर कम टाइम में ज़्यादा कदम ले पाता है और ज़्यादा ग्राउंड भी कवर कर पाता है दूसरा है नी ड्राइव यानी रनर का घुटना ऊपर उठना चाहिए अगर बॉलर की नी ड्राइव अच्छी है तो हील स्ट्राइक की प्रॉब्लम अपने आप ही सही हो जाती है लो नी ड्राइव से हील स्ट्राइक होने ही होनी है तीसरा है बॉडी पोजिशन यानी भागते हुए बॉलर की अपर बॉडी सीधी रहनी चाहिए पर हाँ रनअप के स्टार्टिंग में बॉलर की अपर बॉडी आगे की तरफ झुकी हो सकती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटा है आर्म मूवमेंट बॉलर को दोनों आर्म को बराबर मूव करना चाहिए इससे लेग्स और आर्म्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है और बॉडी बैलेंस भी मेंटेन रहता है अब हम देखेंगे कुछ कॉमन गलतियाँ जो बॉलर्स अपने रनअप में करते हैं सबसे पहली गलती जो लगभग हर अकेडमी बॉलर करता है वो है हील पर भागना आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हील पर भागना क्यों गलत है आपको कैदे होकर दोनों पाँव से जंप करना है पहली बार आप अपनी हील से जंप करेंगे और दूसरी बार अपने पाँव के पंजों से यानी कि पाँव के आगे वाले हिस्से से जंप करेंगे आप नोटिस करेंगे कि हील पर जंप करने से आप ज़्यादा ऊपर नहीं जंप कर पाए और पेन भी हो रहा है जबकि पाँव के पंजे से जंप करके जंप हाई भी हो रहा है और पेन भी नहीं होता क्योंकि ह्यूमन के फोर फुट एक स्प्रिंट की तरह काम करते हैं ये प्रेशर अब्जॉर्ब कर सकता है हील प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं कर सकता इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हील पर भागने से बॉलर हर स्टेप पर तेज होने की बजाय स्लो हो जाता है और इससे नी और हिप की इंजरी का खतरा भी बनता रहता है दूसरी गलती जो नोविस बॉलर्स करते हैं वो है ज़्यादा आगे की तरफ झुककर भागना 
रनअप के स्टार्टिंग में बॉलर लीन हो सकते हैं लेकिन जब आप अपनी मैक्सिमम स्पीड पर हो तो आपकी बॉडी अपराइट होनी चाहिए मामूली फॉरवर्ड लीन हो सकता है ज़्यादा आगे की तरफ झुकने से बैक साइड मैकेनिक्स ज़्यादा हो जाते हैं और जो नी ड्राइव कम हो जाती है इससे बॉलर्स हील पर भागना शुरू कर देता है एक ड्रिल जिससे रनिंग टेक्निक इम्प्रूव हो सकती है बहुत कम समय में अगर आप इस ड्रिल को ध्यान से समझ पाए तो देखिए ये एक बॉलर है पहली स्प्रिंट में इस बॉलर को एक एक स्प्रिंट लगाने के लिए कहा गया बिना कोई इंस्ट्रक्शन दिए इसमें इनकी अपर बॉडी थोड़ी आगे की तरफ झुकी हुई है और ये अपनी आर्म्स को कुछ ज़्यादा ही मूव कर रहे हैं और इनका हील स्ट्राइक हो रहा है और इनकी नी ड्राइव भी लो है अब दूसरी स्प्रिंट में इन्हें कहा गया कि आप अपनी 70 परसेंट स्पीड पर भागें बस आपको हर स्टेप में अपनी दूसरी नी के ऊपर से कदम रखना है और इस क्ल्यू से पाँच से छः अटैम के बाद ही इनकी रनिंग टेक्निक इम्प्रूव हो गई अब इनकी अपर बॉडी अपराइट हो गई है अब आर्म स्मूथली मूव कर रही हैं अब ये अपनी हील पर भी नहीं भाग रहे और इनकी नी ड्राइव भी इम्प्रूव हो गई है तो आप भी इस ड्रिल को ट्राई कर सकते हैं और अपनी इम्प्रूवमेंट हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए